வணக்கம் இது தமிழ் வழி வேதியல் கரிம வேதியல்ல ஹைட்ராக்சி சேர்மங்கள்ல அல்கோஹால் வினை செயல் தொகுதியின் அமைப்பு இதை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப அல்கோஹால் சொல்றப்ப அதனுடைய அதுல ஓ இருக்கு ஹெச் இருக்கும் அதான் வினை செயல் தொகுதி இந்த ஓஹெச் வந்து ஒரு கார்பனோடு பிணைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த கார்பன் அந்த அல்கோஹால்களின் அமைப்பிற்கு ஏற்ற மாதிரி ஏதேதோ தொகுதிகளோடு பிணைக்கப்பட்டிருக்கும் சரியா நம்ம இந்த ஓஹெச் வந்து அந்த அல்கோஹால என்ன அமைப்புல இருக்குன்றத தான் பார்க்க போறோம் அப்ப கார்பன் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் இது மூணுத்தை எடுத்தா போதும் இப்ப கார்பன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ்பி த்ரீ இனக்கலப்படைந்தது பாருங்க எல்லாத்துலயுமே ஒற்றை பிணைப்பு தான் ஆக்சிஜனும் எஸ்பி த்ரீ இனக்கலப்படைந்தது ஹைட்ரஜனோட நிலைமை என்னவா இருக்குன்னா அதுகிட்ட ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஒன்னஸ் ஆர்பிட்டால் இருக்கும் சரியா இப்ப இந்த ஆக்சிஜன் என்ன பண்ண ஆக்சிஜன் கிட்ட நான்கு எஸ்பி த்ரீ இனக்கலப்படைந்த ஆர்பிட்டால்கள் இருக்கும் ஏ நாலு ஒரு எஸ் மூணு பி ஆர்பிட்டாலு இனக்கலப்படைஞ்சா நாலு எஸ்பி த்ரீ இனக்கலப்படைந்த ஆர்பிட்டால் தானே கிடைக்கும் அப்ப நான்கு எஸ்பி த்ரீ இனக்கலப்படைந்த ஆர்பிட்டால்கள் இருக்கு சோ முதல் எஸ்பி த்ரீ இனக்கலப்படைந்த ஆர்பிட்டால் ஆக்சிஜனோடது இது என்னப்படுது கார்பனோட எஸ்பி த்ரீ இன கார்பன் கிட்டையும் நான்கு எஸ்பி த்ரீ இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டால் இருக்கும் அதுல ஒரு எஸ்பி த்ரீ இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டால் இந்த ஆக்சிஜனோட எஸ்பி த்ரீ இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டால் கூட நேர்கோட்டு அமைப்புல மேற்பொருந்தி ஓவர்லாப்னு சொல்லுவாங்க நேர்கோட்டு அமைப்புல மேற்பொருந்துச்சுன்னா எப்பவுமே சிக்மா பிணைப்பு தான் உண்டாகும் சரியா அப்ப நேர்கோட்டு அமைப்புல மேற்பொருந்தி ஒரு சிக்மா பிணைப்பை ஏற்படுத்துது அப்ப சிக்மா பிணைப்பு ஒரு சிக்மா பிணைப்பு இப்ப ஆக்சிஜனோட இரண்டாவது எஸ்பி த்ரீ இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டால் சரியா அது என்ன பண்ணுது இந்த பக்கம் ஹைட்ரஜன் இருக்கு இல்லையா ஹைட்ரஜனோட ஒன்னஸ் ஆர்பிட்டால் கூட நேர்கோட்டு அமைப்புல மேற்பொருந்தி இன்னொரு சிக்மா பிணைப்பை உண்டாக்குது சோ மொத்தம் இங்க எத்தனை சிக்மா பிணைப்பு உண்டாயிடுச்சு ரெண்டு சிக்மா பிணைப்பு ஆக்சிஜனை சுத்தி இருக்கு இப்ப ஆக்சிஜன் கிட்ட இன்னும் ரெண்டு எஸ்பி த்ரீ இனக்கலப்படைந்த ஆர்பிட்டால் காலியா இருக்கு அதுல இந்த ஆக்சிஜன் கிட்ட மொத்தம் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஆறு எலக்ட்ரான் ஆக்சிஜனோட ஆறு எலக்ட்ரான் அது இல்லாம கார்பன் கூட பிணைப்புல ஏற்படுத்துதா அதுக்கு அதோட ஒரு எலக்ட்ரான் ஹைட்ரஜன் வேற ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுக்குதா அது கூட பிணைப்பு ஏற்படுத்துறதுனால அதோட ஒரு எலக்ட்ரான் சோ மொத்தம் லூயிஸ் அமைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் எட்டு எலக்ட்ரான் அமைப்பு இருக்கணும் அதனால அதுகிட்ட எட்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் அதுல இங்க ரெண்டு எலக்ட்ரான் போயிடுச்சு இங்க ரெண்டு எலக்ட்ரான் போயிடுச்சு அப்போ அந்த எட்டு எலக்ட்ரான்ல நாலு எலக்ட்ரான் போயிடுச்சுன்னா மிச்சம் நாலு எலக்ட்ரான் இருக்கும் அந்த நான்கு எலக்ட்ரான்கள் தனித்த எலக்ட்ரான் இரட்டைகளாக இந்த மீதி இங்க ஒரு எஸ்பி த்ரீ இனக்கலப்படைந்த ஆர்பிட்டால் இங்க ஒரு எஸ்பி த்ரீ இனக்கலப்படை ஆர்பிட்டால்கள் ரெண்டு சிக்மா பிணைப்ப கார்பன் கூட ஒன்னும் ஹைட்ரஜன் கூட ஒன்னும் ஏற்படுத்திச்சா அப்ப மிச்ச ரெண்டு தனித்த எலக்ட்ரான் ரெட்டை இருக்கும்ல அது வந்து இந்த காலியான எஸ்பி த்ரீ ரெண்டு எஸ்பி த்ரீ இனக்கலப்படைந்த ஆர்பிட்டால் இருக்கும் அதுல ஒன்னு ஒன்னுத்திலயும் இந்த ஒரு தனித்த எலக்ட்ரான் இரட்டை இன்னொரு தனித்த எலக்ட்ரான் இரட்டை இரட்டை இன்னொரு தனித்த எலக்ட்ரான் இரட்டை இந்த ரெண்டு ஆர்பிட்டால வந்துடும் அவ்வளவுதான் இப்ப என்னன்னா இப்ப எப்படி ஆக்சிஜனோட வடிவம் அப்ப எப்படி இருக்கும் அப்ப ஆக்சிஜன் இருக்கு இங்க ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இங்க ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இது கார்பன் கூட இது ஹைட்ரஜன் கூட இப்ப ரெண்டு தனித்த எலக்ட்ரான் இரட்டை ரெண்டு எஸ்பி த்ரீ இனக்கலப்படைந்த ஆர்பிட்டால்ல இருக்கு அப்போ அதை இப்படி போடுறோம் இப்ப என்ன பண்ணுனா இது நான்கு அப்போ இதனுடைய அமைப்பு எப்படியா இருக்கும் எஸ்பி த்ரீனாலே நான்முகிய அமைப்பு தான் இருக்கணும் இந்த ஆங்கிள் எப்படி இருக்கும் ஒன் நாட் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி இருக்கணும் ஆனா இந்த தனித்த எலக்ட்ரான் இரட்டை ரெண்டு எஸ்பி த்ரீ இனக்கலப்படைந்த ஆர்பிட்டால் இருக்குல்ல இது பக்கத்து பக்கத்துல வர்றப்ப இதற்கு இடையே வலிமையான விளக்கு விசை இருக்கும் விஎஸ்இ பி ஆர் கொள்கை சொல்லுது சரியா ஏன்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான் தானே நெகட்டிவ் சார்ஜ் தானே அப்ப கண்டிப்பா ஒன்றை ஒன்று விளக்கு உள்ள அது தனித்த எலக்ட்ரான் இரட்டையா இருக்கு அப்ப அது அங்க இருக்கிற வலிமையான விளக்கு விசை இருக்கும் அங்க இப்ப இது என்ன ஆகும் இது தள்ளிச்சுனா இது இப்படி வருமா அப்ப இங்க பாண்ட் இருக்கா பாண்ட்லயே ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கா அப்ப பாண்டில் இருக்க பிணைப்பில் உள்ள எலக்ட்ரான் இரட்டைக்கும் இந்த தனித்த எலக்ட்ரான் இரட்டைக்கும் ஒரு மறுபடியும் ஒரு விளக்கு விசை இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த சைடு இருக்கும் இந்த தனித்த எலக்ட்ரான் பிணைப்பில் இந்த தனித்த எலக்ட்ரான் இரட்டைக்கும் இந்த பிணைப்புல ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரான் இரட்டைக்கும் ஒரு விளக்கு விசை இருக்கும் அப்ப இந்த எல்லா விளக்கு விசையையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இந்த மூலக்கூறு எப்படி ஆயிடும்னா ஒரு வி வடிவ அமைப்புக்கு வந்துடும் அப்போ இந
விளக்கு விசையின் காரணமாக இப்படி பெண்டாயிடுது அப்போ நூற்றி ஒம்பது புள்ளி அஞ்சு டிகிரி இருக்க வேண்டிய கோணமானது நூற்றி எட்டு புள்ளி ஒன்பது டிகிரியாக குறைஞ்சிருது இதோட இது கம்மியாயிடுது காரணம் இந்த விளக்கு விசை அப்போ அந்த மூலக்கூறு எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும்னா இந்த விளக்கு விசைகளெல்லாம் சிறுமமாக்கும் வரையில் சிறுமமாக்கம்னா குறை குறைக்கணும் அதுக்குள்ள சண்டை போட்டுக்க கூடாது விளக்கு விசை அதிகமாக இருக்கக்கூடாது அதுக்குள்ளே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த மூலக்கூறு நிலையாக இருக்கணும்னா அது என்ன கோணத்தில் இருந்தால் அது வந்து நிலையாக இருக்குமோ அந்த கோணத்துக்கு அதுவே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு மாறிக்கும் அதுதான் விஎஸ்இபிஆர் கொள்கை சொல்லுது சரியா அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த மூலக்கூறு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுனால மாறுறதுனால இந்த இந்த கோணம் வந்து நூற்றி எட்டு புள்ளி ஒன்பது டிகிரியாக குறைஞ்சிரும் இது கிட்டத்தட்ட எங்கே இதே மாதிரி ஒரு நிலைமை இருக்குன்னா நீர் மூலக்கூறில் இருக்குது ஓ அங்கேயும் இது மாதிரி ரெண்டு தனித்த எலக்ட்ரான் இரட்டை இருக்கும் அப்போ அந்த கோணம் வந்து நூற்றி எட்டு புள்ளி ஒன்பதாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பை வந்து இது வந்து ஒத்திருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து அந்த கார்பன் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் ரெண்டு சிக்மா பிணைப்பு இது எஸ்பி த்ரீ இனக்கலப்படை இந்த கார்பன் எஸ்பி த்ரீ இனக்கலப்படை இந்த ஆக்சிஜன் அந்த கோணமானது நூத்தி எட்டு புள்ளி ஒன்பது டிகிரியாக குறைஞ்சிருக்கு இதுவே அல்கஹால் வினைச்செயல் தொகுதியின் அமைப்பு ஆகும்